Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем здравствуйте, подписывайтесь, оставайтесь с нами, у нас много чего интересного. Погода просто, просто потрясающая. Она потрясает своей красотой, изобилием листовой. И сегодня нету такого пекла. Такая прохладная, скажем, переменная облачность. То облачко, то солнышко. Замечательно. Вот наша площадочка. И я сейчас буду отвечать на вопрос мужчине, одинокому. Одинокий мужчина мне написал и просит... Простое лечебное питание. Вот, например, как приготовить суп без картофеля, он не представляет. Виктор мне написал. Витенька, Виктор, победа будет за нами. Так, давайте посмотрим, дорогой мой Виктор, что же мы будем делать. Там, девочки, кстати, я хотела сказать, вы мне пишете как бы... Каждому моему слову вы даете оценку. Не надо, пожалуйста. Я не диктор телевидения, я на это не училась. Поэтому кто на что учился. Да? Итак, дорогой Виктор, вот у нас лечебное питание. Да, это лечебное питание. Кстати, оно зависит и от возраста, но есть общие принципы правильного питания. Например, сегодня я взяла для вас все попроще помыли, положили вот такие обыкновенные крылышки. Но это не полностью крылышко, а верхняя часть крылышка. Вот оно, посмотрите. Беру верхние части крылышка. Дальше что я делаю? Можно вот слегка отварить, но я не буду. Я все сразу буду делать. Дальше вам понадобится морковка, вам понадобится кабачок, вам понадобится мой любимый сельдерей, вам понадобится топинамбур. Топинамбур – прекрасный заменитель картофеля, понижает мощно сахар. И немножко, сейчас я порежу, это корень имбиря. Корень имбиря нам немножко, потому что вот он дает такой пикантный вкус. Такой перечно-ароматный. Его я просто вот бросаю вот так. Вот так вот. И все, видите? Раз, два, три. Итак, запускаем. Во-первых, нужно, чтобы вы посолили, поперчили. Сколько вам нужно. Дальше кладем морковку в слой. Дальше кладем сельдерей с топинамбуром в слой. Дальше кладем лучок. Вот, все на терочку. Дальше кладем, я люблю очень с кабачками, курочка с кабачками очень хорошо сочетается. И все слоями, слоями, слоями. Все выложили. Дальше обязательно у меня закончился э, листик лавра, лавровый лист. Но ничего, я кроме лаврового листа еще кладу, знаете что? Листочки березы, это для почек идеальная вещь. Листочки березки, у меня всегда они есть. Дальше вот я помыла даже там немножко водичка. Это у меня, дорогие мои, чечевица обязательно. Чечевица это источник железа. Соли ненужные выводят из организма и чистит почки. Очень хорошо. Кабачок. Листья березки тоже с почками работают изумительно. Морковка, каротиноиды нам очень нужны для зрения. Э, имбирь – это э, от всех болезней, от всех паразитов и не разрешает развиваться грибку. Кстати, если вы готовите на три дня, вот имбирь, или если вы корень хрена положите, у вас дольше будет, может не прокиснуть Супчик, если вы даже забудете положить его в холодильник. И заливаю водичкой. Вы посолили, поперчили, сколько вам нужно. Заливаете водичкой, ставите все и до готовности. Я не знаю, сколько у вас готовится. У меня и корочка, и все это с чечевицей одинаково. Быстренько. Это я для мужчин. И не надо ни в коем случае никаких обжарок, поджарок и все. Теперь смотрите, когда у вас все приготовится, да, 
кабачки, они как бы растворяются. Они такие нежные, они как бы растворяются. В самом конце. Сейчас я вот так вот. Видите, у меня густой-густой, хороший суп-пюре получается. Именно суп-пюре. И этому суп-пюре дает такую вот консистенцию кабачки. После этого я в самом конце, когда выключаю, каждому в тарелку кладу, вот у меня уже закончилось, а это означает, что я скоро буду делать, белковую ложку белковой моей приправы. Кто знает, что такое белковая приправа? Это чистый белок. Чистый, это такой бат потрясающий. Там столько ингредиентов. Посмотрите у меня на канале. Внизу, если не забуду, сделаю ссылочку. Обязательно куркуму. Ну, куркуму я добавляю в середине готовки. И в конце паприку. Дальше, когда я уже выложила горячее в тарелочку, я кладу ложку жидкого сыра. Вы можете на терку потереть сыр. Все. Можете отварить отдельно яйца, покрошить туда яйца. Дополнительный белок, желток, все это нужно. Можете этого не делать. И готово. Вот и все. Ничего сложного абсолютно нет. Вот уже у меня и куркума туда пошла для цвета. Да, про листочки. Листочки сережек. Ой, сережа говорю. Листочки березки. Хотела сказать, сережки. Сережки не нужны здесь от березки. Нужны листочки. Не стесняйтесь. Кладите их много. Они вам почистят почки хорошо. Придадут вкус и цвет. Цвет. Вот эти вот листочки березовые, они в отваре, во-первых, лечебное питание, во-вторых, цвет красивый дают. Обязательно у вас должно быть много листьев березки и для чая, и для супов всяческих, для бульонов. И даже просто молодые листочки можно сушеные перемолоть и добавлять, как, знаете, лавровый лист перемолотый. То же самое и березовые листья. Потому что у нас знают вот одно, лавровый лист и все. Они знают, что березовые листья точно так добавляют. И получится у вас замечательный чечевицы, с чечевицей э, суп-пюре. Можете в блендере перемолоть себе все это, но за исключением, конечно, курочки. Чечевица, она богата белками, клетчаткой, витаминами. Это прекрасный источник железа. Кстати, я ее часто проращиваю. Я показывала, у меня есть видео «Пророщенная чечевица». Она очень хорошо проращивается. Она является полноценным источником растительного белка. По всему миру популярны блюда из чечевицы. Часто там в комбинации с рисом можно использовать, потому что время варки у них примерно одинаково. Чечевица бывает разных цветов и сортов. Поэтому если вы пойдете в магазин за чечевицей, вас может поразить, что почему у меня цвет зеленоватый или даже такой серовато-зеленоватый, а у вас там оранжевый. Я разную беру, абсолютно. Это просто разный цвет от сорта. Варится чечевица от 10 до 30 минут. Вот я сейчас положила, я 30 минут буду. Все. Вот это все у меня будет 30 минут вариться вместе. И достаточно. Ну вот и все. И таким образом это называется здоровое питание. Вы пополняете свой организм всем необходимым. При этом здесь нет картофеля. Это очень важно, потому что картофель, в нем такое количество крахмала, что просто диву даешься, когда человек, склонный к диабету, склонный ко всем этим заболеваниям, употребляет во всю картофель, везде, и в суп, и жареный картофель, и картофель-пюре, и пирожки с картофелем, и все, и говорит... Вот я растительную пищу, я веган. Какой ты веган или как ты можешь следить за собой, если ты употребляешь картофель? Ведь крахмал в крови, все мои знают зрители, кто смотрит меня, превращается в сахар. Сахар питает раковые ваши клеточки. Они вам говорят спасибо. Они питают грибковые клетки, вот эти вот кандида. Кандида вам говорит, спасибо, мы любим сладкое. Все. А что делает топинамбур? Да, к нему нужно привыкнуть. Ну вот так, по чуть-чуть добавляйте. Там, я не знаю, две. Для начала возьмите два клубня. Потом... 
три, четыре, и вы привыкнете. А какой-то пенамбур вкусный в салатах. Какой он вкусный с морковкой, с чесночком. Бесподобный. А зелень-то пенамбра? Пять минут, три минуты бланшируйте в кипятке, мелко на нарубите с чесноком и с тем, что вы любите. С редисочкой, я люблю с редиской, с, э, я люблю очень, например, яйца. Яйца я много употребляю, как японцы. Вот. И получается такой здоровый, вкусный салат. Ну, конечно, ни в коем случае не используйте майонез. Используйте активно оливковое масло. Кунжутное масло. Это вообще бесподобная вещь. Вот и все. Вот и все, дорогой мой. Будьте здоровы. И вообще все мои дорогие, вся моя интернет-семья, будьте здоровы. Пусть Господь Бог обильно благословит вам вас здоровьем, любовью, радостью. Пусть одарит вас дарами и не только вас, и всех ваших родных и близких. Я люблю вас. Пока-пока. Вот у нас, кстати, ПС. Вот эта бабушка, которой я говорю, тысяча шагов ежедневно. И она у нас тысяча шагов у меня здесь ходит ежедневно. Иначе никак. Движение – это жизнь. Люблю вас. Пока-пока.